ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഷാസ് ലേണിംഗ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസ് ത്രീയുടെ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ചെയ്ത് ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോട്ട് പോകാം ലെറ്റ്സ് കളർ കംപ്ലീറ്റ് ദ പെട്രോൾ ആൻഡ് കളർ ദം ഇപ്പുറത്ത് നമുക്കൊരു പൂവ് പോലെയുള്ള ഒരു പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതെന്തൊരു പെറ്റൽ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എന്ത് പെറ്റലാണ് ഒരു ടൈം പെറ്റലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് തരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമുക്കതൊന്ന് വായിക്കാം വണ്ണിൻ്റെ നേരെ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ടൂൻ്റെ നേരെ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് എന്നും ത്രീയുടെ നേരെ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് എന്നും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അങ്ങനെ അങ്ങ് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നേരെയൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോ മിനിറ്റ്സും ഫീൽ ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പം ടൈം നോക്കാനും ക്ലോക്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ടൈം എഴുതേണ്ടതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അറിയാവുന്നവർക്കൊക്കെ ഇത് ഈസി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കാം എങ്ങനെ എഴുതാന്ന് ഫോറിൻ്റെ നേരെ എത്രയാ വരിക ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ഫൈവിൻ്റെ നേരെയോ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് സിക്സിൻ്റെ നേരെയോ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് അങ്ങനെ അങ്ങ് പോകും അല്ലേ അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങളതൊന്ന് എഴുതി നോക്കിയേ അപ്പോൾ താഴെ നമുക്ക് മറ്റൊരു ചോദ്യം കൂടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ടൈം ഇൻ ദ ഫ്ലവർ ഫ്ലവറിൽ തന്നിട്ടുള്ള ടൈം എഴുതാൻ അപ്പോൾ ചെറിയ സൂചി എവിടെയാണ് വലിയ സൂചി എവിടെയാണ് അതൊക്കെ നോക്കി നിങ്ങൾ ടൈം ഒന്ന് എഴുതി നോക്കിയേ എന്നിട്ട് ഇത് ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിനെ കളറും ചെയ്ത് മനോഹരമാക്കണം അപ്പോൾ ഏ നമുക്ക് എഴുതിയാലോ കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങൾ എഴുതിയ ഉത്തരം ശരിയാണോന്ന് നോക്കിയേ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൺ ടു ത്രീൻ്റെ നേരെയുള്ള മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നോക്കി ബാക്കിയുള്ള ടൈംസും നമ്മൾ ഫിൽ ചെയ്യുക ഫോറിൻ്റെ നേരെ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ഫൈവിൻ്റെ നേരെയോ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സിക്സിൻ്റെ നേരെ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് സെവൻ്റെ നേരെ തേർട്ടി ഫൈവ് എയ്റ്റിൻ്റെ നേരെ ഫോർട്ടി നയൻ്റെ നേരെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടെന്നിൻ്റെ നേരെ ഫിഫ്റ്റി ഇലവൻ്റെ നേരെ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ പെറ്റലി മനോഹരമായിട്ട് പൂ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി അല്ലേ ഞാൻ ഇവിടെ ഇതിന് കളർ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ കളറും കൂടി ചെയ്ത് മനോഹരമാക്കണേ ഇനി താഴെ തന്നെ ടൈമോ അപ്പോൾ ചെറിയ സൂചി എട്ടിൻ്റെ നേരെ ആണുള്ളത് വലിയ സൂചിയോ ലെവൻ്റെ നേരെ അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം എട്ട് മണി ആവാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം എത്രയായിരിക്കും ടൈം സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡൗട്ട്സ് ഒന്നുമില്ലല്ലോ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണേ എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റിയിലോട്ട് പോകാം കളർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ കൂട്ടുകാരെ ഈ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്ലോക്കിന് ടൈമിനെ പറ്റിയാണ് അല്ലേ പഠിക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്താ നമുക്ക് കുറേ ക്ലോക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം ഫ്രൈ ദ ടൈം ഇൻ ദ ഗീവൻ ക്ലോക്സ് അത് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ക്ലോക്കിലെ സമയം എഴുതാൻ സിമ്പിൾ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും ടൈം നോക്കാൻ അറിയില്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഓരോന്നും നോക്കാം അപ്പോൾ ഓരോ ക്ലോക്കും നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോഴും അതിലെ ചെറിയ സൂചിയും വലിയ സൂചിയും എവിടെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ സമയം ഇപ്പുറത്തെ കുളത്തിൽ എഴുതുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ ക്ലോക്കിലോ സൂചി എവിടെയാണുള്ളത് ചെറിയ സൂചി പത്ത് മലും വലിയ സൂചി രണ്ടിൻ്റെ മലും അടുത്തത് ചെറിയ സൂചി പതിനൊന്ന് മലും വലിയ സൂചി എട്ട് മലും അടുത്തതിലോ ചെറിയ സൂചി ഒന്ന് മലും വലിയ സൂചി മൂന്ന് മലും അടുത്തതിലോ ചെറിയ സൂചി മൂന്ന് മലും വലിയ സൂചി ഒന്നിൻ്റെയും രണ്ടിൻ്റെയും ഇടക്കാണല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്ലോക്ക് ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ടൈമൊക്കെ ഇപ്പുറത്തുള്ള ബോക്സിലൊന്ന് എഴുതി നോക്കിയേ കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങൾ എഴുതിയ ഉത്തരം ശരിയാണെന്ന് നോക്കിയേ ഫസ്റ്റത് പത്ത് പത്ത് ചെറിയ സൂചി പത്ത് മല്ലേ ചെറു വലിയ സൂചി രണ്ട് മല്ല അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പറയുക ടെൻ അപ്പോൾ പത്ത് പത്താണ് നമ്മളുടെ സമയം രണ്ടാമത്തതിൽ ചെറിയ സൂചി പതിനൊന്ന് മലാണ് വലിയ സൂചി എട്ട് മല അപ്പം നമ്മളുടെ ടൈം ലെവൻ ഫോർട്ടി അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി സമയം കഴിഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് മണിയാവാൻ പോവുകയാണല്ലേ അപ്പോൾ സൂചി എവിടെയാണ് ഉള്ളതെന്നാണ് ന
a day in my life observe the clock every 1 hour from 1 midnight to next midnight and note the time write the activity that you will do in each hour in the box appo nammal eduthu parnade ee clock nannai thane observe cheyan vendittu ഒരു മിഡ് നൈറ്റ് തൊട്ട് മറ്റേ മിഡ് നൈറ്റ് വരെ അതായത് ഒരു ഡേ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു രാത്രി മുതൽ മറ്റൊരു രാത്രി വരെ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഹവേഴ്സ് എൻ്റെ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ക്ലോക്ക് അപ്പോൾ അതിൽ ഓരോന്നിലും ഓരോ ടൈമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഓരോ ടൈമും ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കി അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തുള്ള ബോക്സിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ടൈം എഴുതുക ഇവിടെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കുറച്ച് സമയം തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് അവിടെ മൂണിൻ്റെ ചിത്രത്തിൻ്റെ നേരെ സ്ലീപ്പിൻ്റെ അവിടെ തന്നതാണ് അപ്പോൾ ത്രീ ഓ ക്ലോക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു ഓ ക്ലോക്ക് വൺ ഓ ക്ലോക്ക് ട്വൽവ് ഓ ക്ലോക്ക് അങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്തി പോയാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ നമുക്ക് ആൻസർ എഴുതി നോക്കാം കൂട്ടുകാരെ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയ പോലെ തന്നെയാണോ നിങ്ങൾ എഴുതിയതെന്ന് നോക്കിയേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുള്ള ത്രീ ഓ ക്ലോക്കിൻ്റെ നേരെ നിന്ന് തുടങ്ങാം അല്ലേ പിന്നെ അവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഫോർ ഓ ക്ലോക്ക് ആണ് ചെറിയ സൂചി ഫോറിൻ്റെ നേരെയും വലിയ സൂചി ട്വൽവിൻ്റെ നേരെയുമാണ് പിന്നെ തന്നിട്ടുള്ളതോ അഞ്ചിൻ്റെ നേരെ ചെറിയ സൂചിയും പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ നേരെ വലിയ സൂചിയും സോ ഫൈവ് ഓ ക്ലോക്ക് അടുത്തതോ ആറിൻ്റെ നേരെ ചെറിയ സൂചിയും പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ നേരെ വലിയ സൂചിയും അപ്പോൾ സിക്സ് ഓ ക്ലോക്ക് അടുത്തത് സെവൻ്റെ നേരെ ചെറിയ സൂചിയും ട്വൽവിൻ്റെ നേരെ വലിയ സൂചിയും അപ്പോൾ സെവൻ ഓ ക്ലോക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓരോ സൂചിയും നിങ്ങൾ നോക്കി നോക്കി നമുക്ക് സമയം എഴുതാം പിന്നീട് വരുന്നത് എയ്റ്റ് ഓ ക്ലോക്ക് പിന്നെ നയൻ ഓ ക്ലോക്ക് പിന്നെ ടെൻ ഓ ക്ലോക്ക് പിന്നെയോ ലെവൻ ഓ ക്ലോക്ക് ട്വൽവ് ഓ ക്ലോക്ക് നിങ്ങൾ സൂചി നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് തന്നെ നോക്കിയിട്ട് എഴുതും കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്തത് നോക്കുമ്പോൾ ചെറിയ സൂചി വൺ എം എലും വലിയ സൂചി ട്വൽവ് എം എലും സോ വൺ ഓ ക്ലോക്ക് പിന്നീട് ചെറിയ സൂചി രണ്ട് എം എലും വലിയ സൂചി ട്വൽവ് എം എലും ടു ഓ ക്ലോക്ക് ദെൻ ത്രീ ഓ ക്ലോക്ക് ദെൻ ഫോർ ഓ ക്ലോക്ക് ദെൻ ഫൈവ് ഓ ക്ലോക്ക് പിന്നെ സിക്സ് ഓ ക്ലോക്ക് സെവൻ ഓ ക്ലോക്ക് എയ്റ്റ് ഓ ക്ലോക്ക് നയൻ ഓ ക്ലോക്ക് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഡേയും ഒരു നൈറ്റുള്ള ഒരു സർക്കിളിലാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളിത് കംപ്ലീറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യുക വളരെ സിമ്പിളാണ് അപ്പം ക്ലോക്കിൽ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കി ഇവിടെയുള്ള ടൈം എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ എഴുതിയില്ലേ അപ്പം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റിയിലോട്ട് പോകാം എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് തന്നെ എഴുതി കഴിഞ്ഞോ നമ്മളുടെ ക്ലോക്കിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇവിടെ കഴിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ നമ്മളുടെ നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് സെലിബ്രേഷൻസ് ഇവിടെ ഒരുപാട് സെ നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡേ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം അതൊക്കെ ഒന്ന് വായിക്കാം ഫസ്റ്റ് തന്നെ കേരളപ്പിറവി അതിൻ്റെ തായ മന്തം ഡേറ്റൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്താണ് ഓരോ നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡേൻ്റെ മന്തും ഡേറ്റും നമ്മളെടുത്ത് എഴുതാൻ പേര് ഇവർ തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ കേരളപ്പിറവി അതെന്താണ് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കൽ വായനാദിനം ക്രിസ്മസ് ന്യൂ ഇയർ എൻവിറോൺമെൻ്റ് ഡേ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ മെയ് ഡേ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരാൾ എന്തായാലും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട നമ്മൾ എന്ന് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് ഏവർക്കും പരിചയമുള്ള സെലിബ്രേഷൻസ് ഡേ ആണല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഡേറ്റ്സ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പേരൻസിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ഒക്കെ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കിയേ പിന്നെ അതിൻ്റെ താഴെയോ ലെറ്റ്സ് അറേഞ്ച് ആഡ് മോർ സെലിബ്രേഷൻസ് ബൈ ഒബ്സേർവിംഗ് ദ ഇയേഴ്സ് കലണ്ടർ നമ്മളുടെ കലണ്ടർ നോക്കിയിട്ട് മുകളിൽ തന്ന പോലെ ഒരുപാട് നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേറെ ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരൊക്കെ എഴുതിങ്ങാണ്ട് കുളങ്ങളിൽ ആക്കിയിട്ട് എഴുതുക ഇപ്പുറത്ത് സെലിബ്രേഷൻ എന്താണെന്നും അപ്പുറത്ത് അതിൻ്റെ മന്തും അപ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങൾ മന്തും ഡേറ്റും ഒക്കെ എഴുതി നോക്കിയോ കേരളപ്പിറവി എന്നാണ് നവംബർ ഒന്ന് വയനാദിനം ജൂൺ നയൻറ്റീൻ ക്രിസ്മസ് ഡിസംബർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ന്യൂ ഇയർ ജാനുവരി വൺ എൻവിറോൺമെൻ്റൽ ഡേ ജൂൺ ഫൈവ് മെയ് ഡേ മെയ് വൺ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ ഓഗസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പോൾ നിങ്ങളും എഴുതി നോക്കിയില്ലേ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് നോക്കാം അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ കലണ്ടറിൽ നോ
ഇത് മാത്രമല്ലാതെ മറ്റൊരുപാട് സെലിബ്രേഷൻസ് ഡേ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതി ഈ കോളംസ് ഫില്ല് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയുമായി ഞാൻ വരുന്നതാണ് ഓക്കെ ബായ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്